让李长寿有些惊讶的是，此时这书生魂魄仿佛脱胎换骨般，魂魄之内散发先天灵宝道运，神魂坚固，堪比普通真仙境炼气士，就仿佛这是刚刚脱离了旧壳的灵物，介于人仙鬼之间，当真奇特。众截教仙各自收起宝物，从周遭围了过来。通天教主将这朵仅剩十只半花瓣的红莲悬浮于身前，略微掐指推算，也在不断的思索。圣人立于道的顶点，但也是生灵，此时能窥破大劫阻隔之下的天机，已足够佐证其实力。单纯只是动作少了，卖弄少了，端架子看起来没那么高深莫测。赵公明笑叹。哎呀，哎，到最后还是白忙了一场，还搭上了碧游宫这么多景和物。通天教主只睁开一只眼，公明，去将外面复原，清点宝物损伤。哎，是。赵大爷赶紧低头领命，带着几位截教仙匆匆而去。金陵圣母低声道：“师尊，莫不是真有那般多身有业障者混入了咱们截教，拖累了咱们截教气运？”功德业障已为天定，善恶之事尽真性。当年为师于东海、南海讲道时，若有心术不正者，自是入不得我身前。能听闻我道者，自与我法有缘。<笑>在李长寿看来，这一波这是打碎了牙往肚子里咽呐。吴当圣母在旁边问：“师尊何不今日就将那些只是借着咱们截教名头，反过来拖累了咱们截教的门人清退？”金陵圣母却道。那成什么了？大劫来临之前，咱们仗着仙人多，撑起截教威名；大劫来临之后，却要赶走这些同门，只可共扶危，而不可共患难，非我道也。吴当圣母正色道：“师姐不可如此言说，此次大劫，紫霄宫师祖已经给了明信儿，咱们与阐教、西方教入劫，让这些有业障在身的门人离开本教，让他们可以脱离劫难，这本就是好事儿。”多宝道人沉吟几声，这道理是这般道理，但旁人解读时定会有所污蔑。更何况这些被清退的同门该如何想？琼霄笑道：“既然说过有福同享，自是要有难同当喽。大劫又不是只有这一次，咱们从远古上古修行也经历了几次。有师尊在，咱们不必太过担心。”金陵圣母道：“不错，大劫之下，咱们定要同心同力。”天道要降下大劫，咱们就全力抗争，截取一线生机。此地众截教高手齐齐回应：“这大概就是要咱们去践行教义，与大劫对抗到底了。”哼，禅教那些家伙，估计修行时都要笑醒了。云霄仙子向前走了两步，轻声道：“师尊，这红莲不可恢复吗？若是将它投去血海。”是否可以补全？刚刚咱们教院直接压断了这朵红莲的根茎。通天教主面露遗憾之色，但是转眼就恢复几分笑意，将这一朵红莲凭空推到众弟子身前，言道：“此物修补修补，也算一件不错的灵宝。你们谁要用？”李长寿满头的黑线，截教就是这么分宝物的？那我这个勉强算是准半个截教仙的人教弟子，岂不是？嘿嘿，你想啥呢？想多了。我与截教的牵扯虽然深，却需要公私分明。若是我都陷入泥潭，那如何从泥潭之中捞人出来？手中的残魂此时已经安定下来，清理这书生身上的业障，并未耗费太多功德，反倒是让李长寿心底泛起了不少的感悟。均衡大道的重要内容，就是。人灵仙妖魔鬼的体系，像书生这般机缘巧合成了特异存在的生灵，有助于李长寿补全均衡大道。只有理解万物，才可以均衡万物。红莲在前，截教仙人却并未争抢，都有些失落的注视着这一朵莲花。截教弊病在于何处？在场这二三十仙人都是知晓的。此前燃起来的希望之火，又在一盆冷水中被浇灭了下去，各自心底都有些不好受。对截教众高手的士气，确实是一个不小的挫败。截教大师兄多宝笑道
。师傅，此宝是长庚师弟带来的，虽有损，但也能化作一株先天灵莲。不如，就再赠给长庚师弟。各位师弟师妹，对此也应当不会有什么意见。各位截教先齐齐点头。李长寿忙道：“哎，这般宝物虽然有损，却也算是重宝，且此宝还保留了吸纳业障之威能。”人教只有我跟玄都师兄两名弟子，且我在天庭任职，玄都师兄也不增业障。平心而论，留在截教最是稳妥。师叔，依弟子浅见，不如让多宝师兄持此宝，趁着大劫尚未真的降临，多化解一些截教所在气运。金陵圣母在旁道：“师尊方才有言，业障不过是天道定下的，我截教不以此论善恶。”李长寿看了眼云霄仙子。后者的目光带着几许期待，显然他想让李长寿说服金陵圣母，那就去说服嘛。顺便也趁此机会给截教灌输一点必要的理念。师姐此言差矣，李长寿温声道：“天道只是定下规则，以此约束众生。因众生繁多，天地太大，天道定下的规则就必须足够简单直接。”才能够维持大体的稳定。就如凡人俗世中，不少大成中的典律，都是从“杀人者死，伤人者刑，怯者失重”这般规矩而来。功德与业障也是这般，天道并未细化约束。在我这个人族出身的人教弟子眼中，是这般理解师叔刚才的话语。打个比方，有大功德在身的善人，却因为某些事，害了一家五口中的四人性命，只活了一名少年。这少年磨砺自身，寻到机会，杀了这个善人，为亲人报仇，染上了大业障。故，不能用简单的功德业障来判断生灵是善是恶。但是金陵师姐，这少年可是为恶？报仇雪恨并非为恶，但他自身会染上许多业障，这就是天道不公之处。不错，但他依然是为恶。师姐莫急，且听我一言。先抛开那善人的仇家身份，这少年杀了人，本质就是为恶。天道不公之处，在于将善人身上的功德化作了少年身上的业障，让这个少年承受了他本不该承受的折磨。对于少年而言，天道庇护了他眼中最大的恶人；但是对于那些被善人帮助过的凡人们而言，这少年反倒是恶。待少年去了地府，面对判官，得来的。也是去十八层地狱受苦的重判。那照这般说，这少年就不能去报仇了吗？能，但不必亲手杀人，不必让自身堕入恶道。这就是为何天道要大兴天庭。李长寿向前走出两步，对通天教主做了一个道揖，朗声道：“若天庭足够强大，且可以影响三界，这善人与少年的故事，就能有所改善。”试想一下，善人害了少年父母，本身就已落入恶道，天庭可以判这善人一死，善人积累的功德可以供其转世后改运所用，那少年不用去动手杀人，仇也报了，如此，岂不是比恶杀恶的结果要好上百倍？天道兴天庭，就是为了在天道这些简单的铁则之下，去维护公道二字。公道。金陵圣母喃喃自语，众截教仙也在思索。通天教主对李长寿露出几分微笑，却是并未开口，瘫在台阶上观察自己各大弟子的反应。见圣人老爷允许了此时，李长寿心底着实是松了一口气。今日份天庭宣传工作完成，不能直接讲法治概念，当真是颇为麻烦。毕竟，在天庭眼中，道门三教弟子都是一些无法无天的主。若是今日这番话能在截教众仙的道心之中埋下一颗种子，让其内哪怕一二人对天庭、对封神不是那般抗拒，李长寿都不算是浪费口舌。李长寿话锋一转，拉回到这朵红莲上。大劫降临，有业障的仙人确实是容易化作劫灰。若真是心性不正者也就罢了，若是那少年一般的道友，岂不是太过可惜了？与天道相争，结一线机缘
，也并非就是要去打打杀杀。方法、策略、变通、博弈、算计，其实都无比的重要。我听老师教会时，对一言颇有感触。神通强弱，宝物威能，见识高低，并不是左右你我生死的主因，傲慢才是。言罢。李长寿对着各处做了几个道揖，就淡定的走回云霄仙子身侧。云霄雨此时大多截教仙一般，面露思索，目中闪烁着少许光亮。趁着截教仙不注意，通天教主对着李长寿暗中眨了一下眼。李长寿赶紧低头行礼，不敢接圣人老爷这般夸赞。他将书生的魂魄收回了运养神魂的法宝之中，心底回味着刚才的这些话语。其实，按照他一切求稳的原则，有些话本不该说，但是为了更稳的谋划今后之事，今日有些话他讲出来，说不定就会有效果。多谢。云霄突然传声道了一句，李长寿淡定的一笑，与他对视一眼，尽在不言中。半日后，三仙岛外，琼霄与碧霄嬉笑着飞回千里云雾内。云霄仙子驾着一朵云，李长寿搭个顺风云，飘向南赡部洲。那残损的红莲自是留在了截教，能减缓一些业障也不错。云上，云霄仙子斜坐在侧旁，李长寿则是老老实实的打坐。两个人的目光接触就会迅速挪开，莫名的，李长寿还真就找到了一点上辈子青葱岁月的浪与慢。云霄柔声道。你那句话说的不错，傲慢才是左右你我生死的主因，当真令人深思。啊，这其实是老师的教导。实际上，这话是他上辈子在书上看到的，印象比较深刻。不过，为了更合理的解释，且自身不展露太多锋芒，这般好事，归结于自家老师太清圣人身上，就是老师也没有理由怪罪。李长寿有些心虚，将话题淡定的扯开。就你所知，截教有多少业障深厚的高手？我知有几人。云霄轻声念了几个道号，当听到“时机”二字时，李长寿不由眼中放光。时机娘娘这个人在家中坐，剑从天外来的，封神倒霉指数排前三的截教仙，本身有诸多业障。李长寿不想给云霄增添烦扰。并未就此事多问，立刻轻飘飘的带过。就这般，两个人闲聊了几句，互相之间离得越发接近，从三尺间隔化作了两尺间隔。不过，想要更进一步，就有重重考验了。云霄找准语境，突然问：“师尊带你去宝池，都与你说了什么？”啊，并未说太多，只是简单言说红莲之事。嗯，三师叔是一个好师傅。嗯，师尊对我们从无吝啬，关怀备至，如父一般。这个，啊、感觉到了。怎么了吗？他好奇的问了一句，眸中满是光亮，睫毛微微扇动。李长寿道：“红莲爆发时，师叔第一反应就是用剑气护住弟子，而后，才是去镇压红莲，救回重宝。”这几日，我自老师的太清观，去了二师叔的玉虚宫，又到了三师叔的碧游宫，当真如同做梦一般。也难为你了，为了道门不停奔波。唉，只盼着大劫能够早日过去啊！如此，你我外出行走时，师叔才能放心一些，不至于这般亲眼观看。云霄不由歪了一下头。碧游宫中，一群坐在台阶上下的截教弟子面面相觑。歪斜在较高处的通天教主眉头一皱，纳闷儿：他竟能看破为师的手段。众弟子还未来得及回答，就听诛仙四剑搭出来的四方画框之中，又传来了李长寿的笑声：“<笑>我瞎掰的。”云霄却颇为严肃地看向了各处，随手布置了数层云雾。与此同时，太清观中，某位老道含笑看着面前的太极图虚影
，画面鲜丽，无比清晰，声音饱满，拒绝失真。嗯，且说李长寿与云霄仙子一路轻谈浅笑，抵达南赡不周处。李长寿召出水神宝器造物旗，在各处搜寻一二。探访了几位大江大河的龙王，寻到了三处可以安置那书生魂魄之地。李长寿将书生魂魄取出，言说自己要履行承诺，让这书生做天庭小神。这书生顿时是感激涕零，不断的行礼。这次，真的给你三个选择。李长寿含笑说了一句，书生哆嗦了几下，略微有些担惊受怕。等他听完李长寿给出的选项之后，才稍微松了一口气，无非就是选三个不同的地界，还好没有让他去地狱冰河。随之，这书生的魂魄就开始一阵嘀咕：“选甲地，山清水秀，但人烟罕至，自己去做那里的小神，能说话的只有虫鱼。选乙地，人烟较多。”可受供奉，但人太多，自己也不好受。宣丙地，人烟不多不少，但只有一条小河，做不出什么成绩。嗯、呃，怎么办呢？李长寿笑而不语，让这书生自己在那儿挑来挑去，与云霄仙子在这俗世之风景之中游山玩水，信步而行。然而。等了一阵儿，那书生开始抓耳挠腮，瞪着眼睛看着自己面前飘着的“甲乙丙”三个字眼，不断的抬手，又不断的落下。正与云霄言说当日自己如何在肾气之中摸索的李长寿，心底突然一动：安水城海神庙后堂有客道。李长寿神念扫过，顿时不敢大意，与云霄仙子叮嘱几声，就将神念沉了过去